சென்னை உள்பட தமிழகத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக மழை தொடர் மழை காரணமாக வேகமாக நிரம்பி வரும் சென்னையின் குடிநீர் ஆதாரங்கள் பூண்டி ஏரியில் இருந்து வினாடிக்கு ஆயிரம் கனஅடி உபரி நீர் கொசஸ்தலை ஆற்றில் திறப்பு ஆபத்தை உணராமல் ஆற்றில் குளித்து வரும் மக்கள் நீலகிரி கோவை சேலம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு கனமழை தொடரும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் நீலகிரியில் தொடர் மழையால் முட்டை கோஸ் பயிர்கள் அழுகும் நிலை கிலோ ஒன்பது ரூபாய்க்கு விற்பனையாவதால் விவசாயிகள் பாதிப்பு கடலூர் ஸ்ரீ முஷ்ணம் பகுதியில் தொடர் மழை காரணமாக வயல்களில் தேங்கியுள்ள மழைநீர் முன்பட்ட சம்பார் நெல் நடவு செய்துள்ள நிலையில் மழைநீர் வடிய போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை மயிலாடுதுறை நகராட்சியில் நடைபெறும் மாபெரும் தூய்மைப் பணி மாத இறுதிக்குள் நகராட்சி உள்பட முப்பத்தாறு வார்டுகளையும் தூய்மைப்படுத்த இலக்கு ஐ பி எல் தொடரில் சென்னை அணி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேற்றம் முதலாவது தகுதி சுற்றில் நான்கு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் டெல்லியை வீழ்த்தி அபாரம் மாநில உயர்நீதிமன்றங்களுக்கு புதிய தலைமை நீதிபதிகளை நியமனம் செய்து குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் உத்தரவிட்டுள்ளார் காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளிலிருந்து விலகுவதை ஹாக்கி இந்தியா அமைப்பு ஒருதலைப்பட்சமாக முடிவு செய்ததற்கு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் ரஷ்யாவின் டாட்டாஸ்தான் பிராந்தியத்தில் உள்ள மின் சிலினிசிக்ஸ் என்ற பகுதியில் விமான விபத்துக்குள்ளானதில் பாராசூட் சாகச வீரர்கள் பதினைந்துக்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது அந்தமானில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதுவரை தொற்று பாதித்தவர்கள் எண்ணிக்கை ஏழாயிரத்து அறுநூற்று உயர்ந்துள்ளது டெல்லியில் பண்டிகை காலங்களில் பயங்கரவாத தாக்குதல்கள் நடத்தப்படலாம் என்ற உளவு தகவலை தொடர்ந்து பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது உலகக்கோப்பை டி டுவெண்டி தொடரில் வெல்லும் அணிக்கு பனிரண்டு கோடி ரூபாய் பரிசுத் தொகையை ஐசிசி அறிவித்துள்ளது மொத்தம் நாற்பத்தி இரண்டு கோடி பரிசுத் தொகைக்காக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது அங்கோலா நாட்டின் ஹம்பு மாகாணத்தில் உள்ள தங்க சுரங்கங்களில் ஏற்பட்ட விபத்துகளில் பதினோரு பேர் உயிரிழந்தனர் காஷ்மீரின் ஸ்ரீநகரில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் பள்ளி ஒன்றில் பயங்கரவாதிகள் நடத்திய துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தில் தொடர்புடைய எழுபது இளைஞர்களை என்ஐஏ அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் புதுச்சேரி உள்ளாட்சித் தேர்தல் மூன்று கட்டங்களாக நடத்தப்படும் நிலையில் புதிய அட்டவணையின்படி நாளை வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் போதிய நிலக்கரி இருப்பு கையில் உள்ளது என மத்திய மின்துறை அமைச்சர் ஆர் கே சிங் தெரிவித்துள்ளார் கடலூரில் பெய்து வரும் தொடர் மழையால் நூறு ஏக்கரில் பயிர் செய்த நெற்பயிர்கள் நீரில் மூழ்கி அபாயம் உள்ளதாக விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் கடலூர் மாவட்டம் ஸ்ரீமுஷ்ணம் அடர்ந்த காவனூர் பகுதியில் விவசாயிகள் முன்பட்ட சம்பா நெல் நடவு செய்து உள்ள நிலையில் அப்பகுதிகளில் தொடர் மழை பெய்து வருகிறது இந்நிலையில் போதிய வடிகால் வசதி இல்லாததால் மழை நீர் விளை நிலங்களில் தேங்கி நின்று நாட்டுகள் அனைத்தும் நீரில் மூழ்கியுள்ளதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் எனவே போர்க்கால அடிப்படையில் மாவட்ட நிர்வாகம் நிலத்தில் தேங்கியிருக்கும் நீரை அகற்ற வடிகால் வாய்க்கால்களை தூர்வாரி விவசாயிகளை இழப்பிலிருந்து காக்க வேண்டும் என அப்பகுதியினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் நீலகிரியில் விளையும் முட்டைக்கோசுகளுக்கு உரிய விலை கிடைக்காததால் விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் 
நீலகிரி மாவட்டத்தில் கடந்த சில வாரங்களாக அவ்வப்போது மழை பெய்து வந்ததால் முட்டைக்கோஸ் விளைச்சல் அதிகரித்துள்ளது இருப்பினும் ஈழடா உபதலை போன்ற பகுதிகளில் உள்ள தோட்டங்களில் மழைநீர் தேங்கியதால் பயிரிடப்பட்டுள்ள முட்டைக்கோஸ் அழுகும் நிலையும் ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் முட்டைக்கோசிற்கு சராசரியாக மொத்த விலையில் கிலோவிற்கு ஐந்து முதல் ஒன்பது ரூபாய் வரை மட்டுமே விலை கிடைப்பதால் விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலான மழை பெய்து வருகிறது இதனால் பொதுமக்களும் விவசாயிகளும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் அரியலூர் மாவட்டம் அரியலூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான அரியலூர் தவுதாய்குளம் வி கைகாட்டி காட்டுப்பிரிங்கியம் உள்ளிட்ட இடங்களில் கனமழை பெய்தது வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சி நிலவியதால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் இதேபோல தருமபுரி மாவட்டம் தருமபுரி அரூர் காரிமங்கலம் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தொடர் மழை பெய்தது சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக பெய்த மழையால் பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் மேலும் தமிழகத்தை போலவே புதுச்சேரி மாநிலத்தில் புதுச்சேரி நகர பகுதி மற்றும் காலாப்பேட் கனகசிட்டிக்குளம் மதகடிப்பட்டு வில்லியனூர் அரியாங்குப்பம் பாகூர் உள்ளிட்ட புறநகர் பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்தது சுமார் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேலாக பெய்த கனமழையால் நகரின் பல்வேறு இடங்களில் சாலைகளில் மழைநீர் வெள்ளம் புல் பெருக்கெடுத்து ஓடியது சாலைகளில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இரண்டு சக்கர வாகனங்கள் நீரில் மூழ்கின மழையால் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளானதாக தெரிவித்துள்ளனர் புழல் செம்பரம்பாக்கும் ஏரிகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்தால் பொதுமக்களுக்கு முறையாக அறிவிப்பு செய்துவிட்டு உபரி நீர் திறக்கப்படும் என பொதுப்பணித்துறையின் சென்னை மண்டல முதன்மை பொறியாளர் முரளிதரன் தெரிவித்துள்ளார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூண்டியில் உள்ள சத்தியமூர்த்தி நீர்த்தேக்கத்தின் மொத்த கொள்ளளவான முப்பத்தைந்து அடியில் முப்பத்தி நான்கு அடியை நீர்மட்டம் எட்டியதால் அதிலிருந்து ஆயிரம் கன அடி உபரி நீர் கொசஸ்தலை ஆற்றில் திறக்கப்பட்டது அப்போது அணையை பொதுப்பணித்துறையின் சென்னை மண்டல முதன்மை பொறியாளர் முரளிதரன் கண்காணிப்பு பொறியாளர் முத்தையா ஆகியோர் ஆய்வு செய்தனர் பூண்டி ஏரியிலிருந்து கொசஸ்தலை ஆற்றில் ஆயிரம் கன அடி உபரி நீர் திறக்கப்பட்டதால் ஏராளமான பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் ரசித்து வருகின்றனர் அணையின் பாதுகாப்பை கருதி பூண்டி ஏரியிலிருந்து இரண்டு மதகுகளின் வழியாக உபரி நீர் திறக்கப்பட்டது ஒராண்டுக்கு பின் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதால் பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் பூண்டி ஏரியை காண குவிந்தனர் சிலர் ஆபத்தை உணராமல் உபரி நீர் திறக்கப்பட்டு ஆற்றில் இறங்கி குளித்தும் செல்பி எடுத்தும் வந்தனர் இவர்களை காவல்துறையினர் மற்றும் பொதுப்பணித்துறையினர் எச்சரித்து அனுப்பி வைத்தனர் ஆக்சுவலாக நாங்கள் சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கோம் பூண்டி டேம் இன்றைக்கி தான் திறந்துருக்காங்க தண்ணி ஃப்ளோ நல்லா போயிட்டுருக்கு அண்ட் ரொம்ப பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது டேம் திறந்ததுனால கீழே கொஞ்சம் பேர் போய் குளிச்சிட்ருக்காங்க அது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம் சேஃபாக இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் மற்றபடி ரொம்ப நல்லா இருக்குது பார்க்கவே ரொம்ப ரொம்ப நாள் கழித்து ஆஃப்டர் கோவிட் ரொம்ப நாள் கழித்து நாங்கள் பார்க்குறோம் தண்ணியை ஸோ அழகாக இருக்குது பார்க்கவே வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு மழை தொடரும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது நீலகிரி கோயம்புத்தூர் கிருஷ்ணகிரி சேலம் ஈரோடு திருவள்ளூர் ராணிப்பேட்டை திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்றும் வட மாவட்டங்கள் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழையும் தென் மாவட்டங்களில் அநேக இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் பெரும்பாலான இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது ராமேஸ்வரம் மன்னார் வளைகுடா கடற்கரை பகுதியில் பூங்கோரை பாசியால் கடல் நீரின் நிறம் பச்சையாக மாறி காட்சி அளிக்கிறது இதனால் சிறிய ரக மீன்கள் உயிரிழக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது ராமேஸ்வரம் அருகே மன்னார் வளைகுடா கடற்பகுதியில் மண்டபம் முதல் வேதாளை வரையிலான பகுதியில் பச்சை நிற பூங்கோரை பாசிகள் நீரோட்டத்தில் அடித்து வந்து கரை ஒதுங்க தொடங்கியுள்ளன இதனால் பாம்பன் புதிய ரயில் பாலம் கட்டுமான பணிகள் நடைபெறும் இடம் முதல் வேதாளை வரையிலாக கடல் பகுதியில் வழக்கத்திற்கு மாறாக துர்நாற்றம் வீசுவதுடன் கடல் நீர் பச்சை நிறத்தில் காட்சியளிக்கிறது இதை மத்திய கடல் மீன்வள ஆராய்ச்சி நிலைய ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆய்வு செய்தனர் இரண்டு வாரங்களில் கடல் இயல்பு நிலைக்கு வந்துவிடும் என்றும் இதனால் மீனவர்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை எனவும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்தனர் திருச்சியில் குடும்ப வறுமையின் காரணமாக முப்பத்தெட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் குழந்தைகளை ஆதரவற்ற இல்லத்தில் ஒப்படைத்த தாய் தற்போது தனது குழந்தைகளின் முகம் காண தேடி அலையும் நிலை பரிதாபமாக உள்ளது 
ஒட்டன் சத்திரத்தைச் சேர்ந்தவர் காளியம்மாள் இவருக்கு சிறு வயதிலேயே திருமணமாகி இரண்டு குழந்தைகளையும் பெற்றெடுத்துள்ளார் இவருடைய கணவர் முத்துச்சாமி என்பவர் விபத்தில் உயிரிழந்த நிலையில் இரண்டு குழந்தைகளையும் வைத்துக் கொண்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பிச்சை எடுத்து வந்துள்ளார் தனது பத்தொன்பதாவது வயதில் இரு குழந்தைகளையும் மருத்துவமனை ஒன்றில் பணிபுரிந்த மருத்துவர் மற்றும் நீலாவது என்கிற பெண்ணின் உதவியோடு குழந்தைகள் இல்லத்தில் சேர்த்துள்ளார் அவ்வப்போது குழந்தைகளை பார்ப்பதை வழக்கமாக வைத்திருந்தார் காளியம்மாள் ஆனால் அடிக்கடி குழந்தைகளை பார்க்க வருவதை குழந்தைகள் இல்லம் கண்டித்துள்ளது இதனை அடுத்து புங்கனூர் அருகேயுள்ள தனியார் கல்லூரியில் ஐந்து ஆண்டுகளாக தூய்மை பணியாளராக காளியம்மாள் பணியாற்றி வந்துள்ளார் குழந்தைகளை பார்க்காமல் தவித்து வந்த நிலையில் மீண்டும் குழந்தைகள் காப்பகத்திற்கு வந்து விழார் ஆனால் அங்கு குழந்தைகள் இல்லாததை அறிந்த காளியம்மாள் குழந்தையை காப்பகத்தில் சேர்க்க உதவிய லீலாவதி மற்றும் தற்போது மதுரையில் பரத இல்லம் என்ற பெயரில் ஒரு குழந்தைகள் இல்லத்தை நடத்தி வருவதை அறிந்த காளியம்மாள் அவரை சந்தித்த போது இவர் யார் என்று தெரியாது என கூறி திருப்பி அனுப்பியுள்ளார் தன்னுடைய பிள்ளைகளை பார்த்திட வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் மாவட்ட ஆட்சியர் முதல் முதலமைச்சர் வரை கடிதம் கொடுத்துள்ளதாக கூறும் காளியம்மாள் தனது இரு குழந்தைகளையும் மீட்டுத் தரும்படி கோரிக்கையும் வைத்துள்ளார் நினைக்காதனால இல்ல சார் நினைக்காதனால இல்ல சார் என் பிள்ளைங்க நினைக்காம இல்ல சார் ஒவ்வொரு நைட்டும் நான் என் பிள்ளைங்க நினைச்சு தான் சார் இருக்கேன் இந்த வயசுன்னு மட்டும் இல்ல சார் எந்த நாளும் என் பிள்ளைங்க நினைக்காதனால இல்ல சார் குழந்தைகள் இருவரையும் பார்த்துவிட வேண்டும் என மன உறுதியுடன் இந்த தாய் நடத்தும் பாச போராட்டமும் சட்ட போராட்டமும் ஒரு நாள் நிச்சயம் வில்லும் அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம் அருகே உள்ள சோழமாதேவி ஊராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகள் பொன்னாற்று வாய்க்காலில் இருந்து ரங்கராஜபுரம் கிளை வாய்க்கால் மூலம் குறிச்சி சோழமாதேவி கண்டியன் கொள்ளை உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களுக்கு பாசன வாய்க்கால் உள்ளது கடந்த சில தினங்களாக பெய்த மழை காரணமாக வயல்களிலும் சாலைகளிலும் நீர் நிரம்பி உள்ளதால் இடுப்பளவு தண்ணீரில் விவசாய இடுபொருட்களை சுமந்து செல்லும் சூழல் உள்ளது தற்காலிகமாக அமைக்கப்பட்ட மூங்கில் தட்டி பாலமும் மூழ்கிய நிலையில் உள்ளதால் விவசாயிகள் தண்ணீரில் தத்தளித்து செல்லும் நிலை உருவாகியுள்ளது மேலும் வயலுக்கு செல்லக்கூடிய பாதையை உயர்த்தி தார் சாலையாக அமைப்பதுடன் தற்காலிகமாக வருடந்தோறும் போடப்படும் மூங்கில் பாலத்தை அகற்றிவிட்டு நிரந்தர கான்கிரீட் பாலம் அமைக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் குறிச்சி கிராமத்தில் இந்த வாய்க்காலானது ரெங்கராஜபுரம் வாய்க்காலில் குறுக்க இது போல ஒரு தட்டிப்பாலம் இருக்கு இந்த தட்டிப்பாலம் இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட இதை கடந்து இந்த வயல்களுக்கு செல்லக்கூடிய விவசாயிகளுடைய எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் பேர் எண்ணூறு ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் அந்த விதனிலிருந்து மற்ற உரம் எல்லாமும் இந்த வழியாக தான் கொண்டு போகணும் அதே போல் விளைஞ்ச பிறகும் விளைச்ச விளைந்த நெல்லையும் இதுவரையில் தான் இங்கே இதுவரையும் கடத்தி தூக்கிட்டு தான் வரணும் இந்த சூழ்நிலையில் இது இப்போ வந்து இப்போ மட்டும் இல்லை ஆதி காலத்திலேருந்தே இந்த ஊர் தலைமையில் தான் இருக்குங்க ராமநாதபுரத்தில் பணம் பழத்தை பயன்படுத்தி உணவுப் பொருட்களையும் மருந்து பொருட்களையும் தயாரிப்பதற்கான பயிற்சி பட்டறை நடைபெற்றது ராமநாதபுரம் மன்னர் சேதுபதி பனை தொழில் கல்லூரி மற்றும் சுதேசி பனை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இருவரும் இணைந்து இந்த பயிற்சி பட்டறையை நடத்தினர் முகாமில் பனை மரங்களை பயன்படுத்தி பனம்பழ சாக்லேட் பனம்பழ அல்வா பனியாரம் லட்டு போன்றவற்றை தயாரிப்பது குறித்தும் வர்த்தக ரீதியில் அவற்றை கொண்டு செல்வது குறித்தும் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது பயிற்சியில் ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் கலந்து கொண்டனர் ஒகேனக்கல்லில் விடுமுறையை முன்னிட்டு குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள் தடையை மீறி குளித்தனர் தருமபுரி மாவட்டம் பெண்ணாகரம் அடுத்த ஒகேனக்கல் சுற்றுலா தலம் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற சுற்றுலா தலமாக விளங்குகிறது கடந்த ஆறு மாதமாக கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையாக சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டு வந்தது தொடர்ந்து கடந்த வாரம் ஒகேனக்கலுக்கு சுற்றுலா பயணிகள் வருவதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதி வழங்கியது இதனையடுத்து நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் விடுமுறையை கொண்டாட சுற்றுலா பயணிகள் அதிக அளவில் குவிந்துள்ளனர் மேலும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு பரிசலில் செல்ல மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது இதனால் சுற்றுலா பயணிகள் பரிசலில் பயணம் செய்து மகிழ்ந்தனர் மேலும் தடையை மீறி மெய்யனருவி சினியருவி மற்றும் ஆற்றங்கரையில் சுற்றுலா பயணிகள் குளித்தனர் தொடர்ந்து சுற்றுலா பயணிகள் வருகை அதிகரிப்பால் சுற்றுலா தொழிலாளர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் சிவகாசி அருகே ஆலங்குளம் பகுதியில் உள்ள கரிசல் குளம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த எண்பது வயது முதியவர் காளிமுத்து தனியாக வசித்து வரும் இவர் ரேஷன் பொருட்களை மட்டுமே நம்பி வாழ்ந்து வருகிறார் 
இந்நிலையில் கடந்த ஜூன் மாதம் வழக்கம் போல் ரேஷன் பொருட்கள் வாங்க நியாய விலை கடைக்கு சென்ற போது ரேஷன் கடை ஊழியர் தாங்கள் இறந்துவிட்டதாக கூறி ஸ்மார்ட் கார்டு முடக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் இதனைத் தொடர்ந்து வெம்பக்கோட்டை வட்ட வழங்கல் அதிகாரி மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவிற்கு புகார் அளித்தும் இதுவரை எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என கவலை தெரிவிக்கும் முதியவர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் தருமபுரி மாவட்டத்தில் தொப்பூர் கணவாய் பகுதியில் லாரி கவிழ்ந்து விபத்துக்கு உள்ளாகி தீப்பற்றியதில் முப்பதாயிரம் கிலோ அரிசி எரிந்து வீணானது ஒரிசாவில் இருந்து கேரள மாநிலத்திற்கு சுமார் முப்பதாயிரம் கிலோ அரிசி ஏற்றுக் கொண்டு வந்த லாரி தொப்பூர் கணவாய் அருகே சென்று கொண்டிருந்தது அப்போது ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டில் இழந்த லாரி சாலையின் நடுவே உள்ள தடுப்பு சுவரை உடைத்துக் கொண்டு எதிர்ப்புறம் தலைகீழாக கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது அப்போது திடீரென தீப்பற்றி லாரியில் இருந்த முப்பதாயிரம் கிலோ அரிசி சேதமானது விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்து வந்த போலீசாரும் தீயணைப்பு துறையினரும் போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் மேலும் அசம்பாவிதங்களை தடுக்க சுமார் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது லாரி ஓட்டுநர் பழனி தருமபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் விருதுநகர் மாவட்டம் தாயில்பட்டியில் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வராமல் உள்ள எழுபது தொகுப்பு வீடுகளும் குப்பை மேடாக மாறியுள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இப்பகுதியில் அண்ணா மறுமலர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் எழுபது தொகுப்பு வீடுகள் கட்டப்பட்டது வீடுகள் தரமற்ற முறையில் கட்டப்பட்டதாலும் உரிய அடிப்படை வசதிகள் செய்யப்படாமலும் இருந்ததாலும் பயனாளிகள் அங்கு குடியேறாமல் தயக்கம் காட்டி வந்தனர் இந்நிலையில் பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளப்படும் வீடுகளில் இருந்த ஜன்னல் கதவுகள் காணாமல் போயுள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர் தொடர்ந்து பயன்படாமல் இருந்து வந்த நிலையில் தாயில்பட்டி ஊராட்சி நிர்வாகம் குப்பைகளை கொட்டும் இடமாக மாறி வருவதாக குற்றம் சாட்டும் பொதுமக்கள் விரைவில் தொகுப்பு வீடுகளை மாவட்ட நிர்வாகம் புனரமைத்து தருவதுடன் உரிய அடிப்படை வசதிகளுடன் வீடுகளை பயன்பாட்டிற்கு வழங்க வேண்டும் என பயனாளிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் புதுக்கோட்டை அருகே கிராம மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை ஏற்று சுகாதாரமான குடிநீர் வழங்க ஆழ்துளை போர்வில் அமைக்கும் பணிக்கு பூமி பூஜை செய்யப்பட்டது புதுக்கோட்டை அருகே உள்ள வேப்பங்குடி ஊராட்சி பதிமூன்று கிராமங்களை உள்ளடக்கியது இந்நிலையில் இந்த பதிமூன்று கிராமங்களில் ஒன்றான தேத்தாம்பட்டி கிராமத்தில் குடிதண்ணீர் சுகாதாரமின்றி அதிக உப்பு கலந்து வருவதால் மக்களுக்கு சிறுநீரக பாதிப்பு உட்பட பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டது இது தொடர்பாக அப்பகுதி மக்கள் பல கட்ட போராட்டங்களை முன்னெடுத்தனர் இதனையடுத்து பொதுமக்களின் போராட்டத்தின் விளைவாக வேப்பங்குடி ஊராட்சி நிர்வாகத்தின் முயற்சியில் நேற்று தேத்தாம்பட்டி மக்களுக்கு சுகாதாரமான குடிநீர் வழங்கும் வகையில் பொற்பனை கோட்டை அருகே ஆழ்துளை போர்வில் அமைக்கும் பணிக்கான பூமி பூஜை நடைபெற்றது இதில் தமிழக சுற்றுச்சூழல் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மெய்யநாதன் மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதா ராமு உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு பூமி பூஜை செய்து ஆழ்துளை போர்வில் அமைக்கும் பணியை தொடங்கி வைத்தனர் மயிலாடுதுறை நகராட்சிக்குட்பட்ட அனைத்து வார்டுகளிலும் அக்டோபர் ஏழாம் தேதி தொடங்கி முப்பதாம் தேதி வரை மாபெரும் தூய்மை பணிகள் சிறப்பு முகாம் நடைபெறுகிறது இதில் சாலையோரம் தேங்கியுள்ள நீண்ட நாள் குப்பைகள் நூறு சதவீதம் அகற்றப்படுவதோடு தூர்ந்து போயுள்ள மழைநீர் வடிகால்கள் புதை சாக்கடை கழிவுநீர் அகற்றம் போன்ற பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது இந்த பணியில் மயிலாடுதுறை நகராட்சியில் பணியாற்றும் இருநூற்று இருபது தூய்மை பணியாளர்களும் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர் தினசரி பணிகளை மேற்கொள்ளும் தூய்மை பணியாளர்கள் மதியம் இரண்டு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை நடைபெறும் மாபெரும் தூய்மை பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றனர் நாலொன்றுக்கு மூன்று வார்டுகள் என இந்த மாத இறுதிக்குள் நகராட்சிக்கு உட்பட முப்பத்தி ஆறு வார்டுகளிலும் இப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது இந்தியாவை போல சிங்கப்பூரிலும் நவராத்திரி விழா உற்சாகமாக கொண்டாடப்படுகிறது அங்கு ஜி சியாட் பசிக்கும் மருத்துவர் ராஜி சீனிவாசன் தனது வீட்டில் வண்ண வண்ண கொலு பொம்மைகள் வைத்து வழிபாடு செய்கிறார் முதல் மூன்று படிகளிலுமே இறை காட்சிகள் தான் இதற்கு பிறகு இங்கே இருப்பது வந்து மத்துமலை முருகர் தசாவதார காட்சிகள் எல்லா இடத்துலயும் தசாவதார காட்சிகள் வெவ்வேறு வடிவத்துல சின்னதோ பெருசோ வச்சிருவாங்க என்ன பெருமாளுடைய அத்தனை விதமான அவதாரங்களையும் ஒரே இடத்துல பார்ப்பது இந்த தசாவதார காட்சியினுடைய ஆழமான ஒரு உண்மை என்னவென்றால் அனைத்து வடிவங்களிலும் இறைவனே இருக்கின்றான் இது கம்போடியாவில் பார்த்த விதம் விதமான அழகிய நடனங்களின் காட்சி இது வந்து தாய்லாந்துல இருந்து வாங்கிட்டு வந்தது தாய்லாந்துடைய நினைவாக இங்க கீழே இருக்கிறது வந்து ரஷ்யா கசகஸ்தான் ஏரியால இருந்து வந்திருக்கு இதெல்லாம் அங்க வந்து கருட சேவை 
வைணவர்களுக்கு மிகவும் விசேஷமான ஒன்று அதனுடைய காட்சியமைப்பு இவை வந்து நடனமணிகள் நடனமணிகள் வந்து கருட சேவைக்கு முன்னாடி ஆடிட்டு போறாங்க இங்க வந்து நம்ம ஊரினுடைய அடையாளமாக ஆட்சியும் செட்டியாரும் அமர்ந்து கடையில் வியாபாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது போல அனைவருக்கும் அனைவருக்கும் வளம் பெருகட்டும் மிக்க நன்றி மயிலாடுதுறையில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக சாலையில் ஒரு வாரத்திற்கு மேல் தண்ணீர் தேங்கி நிற்பதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் புதுத்தெரு மற்றும் தேரோடும் வீதிகளையும் இணைக்கும் சாலை பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் முன்னூறு அடி நீளமுள்ள சாலை குண்டும் குழியுமாக உள்ளது இந்நிலையில் புதுத்தெருக்கள் இணையும் பஜனை மடம் மற்றும் காளியம்மன் கோவில் ஆகிய இரு இடங்களில் மழைநீர் வடிய போதிய வசதி இல்லாததால் சாலையில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது இதனால் பொதுமக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருவதாக புகார் தெரிவித்துள்ளனர் இதுகுறித்து பல்வேறு துறை அதிகாரிகளிடம் மனு அளித்தும் இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றும் அப்பகுதியினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் மேலும் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்க உள்ளதால் போர்க்கால அடிப்படையில் குண்டும் குழியுமாக உள்ள சாலையை சீரமைத்து மழைநீர் வடிகால் அமைத்து தர வேண்டும் என்பதே அப்பகுதி மக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையத்தில் நடைபெற்ற மாவட்ட அளவிலான சிலம்பம் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் மாணவ மாணவிகள் பங்கேற்று சிலம்பம் சுழற்சி அசத்தினர் விருதுநகர் மாவட்ட சிலம்ப கழகம் சார்பில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் விருதுநகர் அருப்புக்கோட்டை சாத்தூர் சிவகாசி ராஜபாளையம் என மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த பள்ளி மாணவ மாணவிகள் உள்ளிட்ட நானூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் மினி சப் ஜூனியர் சப் ஜூனியர் ஜூனியர் மற்றும் சீனியர் பிரிவுகளுக்கான போட்டிகள் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு என தனித்தனியாக நடத்தப்பட்டது இதில் பதினொன்று பதினான்கு பதினெட்டு வயதுக்குட்பட்டோருக்கான போட்டிகள் தனித்திறன் பிரிவுகளாகவும் நடத்தப்பட்ட போட்டியில் வீரர்கள் உற்சாகமாக பங்கேற்றனர் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற நூற்று தொன்னூற்றி இரண்டு பேர் அடுத்த மாதம் சென்னை கோவை தருமபுரி உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல்வேறு ஊர்களில் நடைபெறவுள்ள மாநில அளவிலான போட்டிக்கு தகுதி பெறுவார்கள் என நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்தனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் நான்கு தலைமுறைகளாக பாரம்பரிய முறையில் கொலு பொம்மைகளை கலை குடும்பம் ஒன்று தயாரித்து வருகிறது மூன்று தலைமுறையாக செய்து வரும் இந்த தொழிலை நான்காம் தலைமுறை பட்டதாரி இளைஞரான ஆனந்த்குமார் விரிவுபடுத்தி அடுத்த நிலைக்கு எடுத்து சென்றுள்ளார் இவர் தயாரிக்கும் கொலு பொம்மைகள் மண் சிற்பங்கள் ஆகியன தமிழகம் மட்டுமின்றி கேரளா பெங்களூரு டெல்லி உள்ளிட்ட வெளி மாநிலங்களுக்கும் அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா சிங்கப்பூர் மலேசியா துபாய் ஆகிய வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகிறது நவராத்திரியை ஒட்டி இந்த ஆண்டு இவர் தயாரித்துள்ள விவசாய செட் பொம்மைகள் அமோகமாக விற்பனையாகி வருவதாக உற்பத்தியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் மண்பானையில் தொங்கும் மின் போன்ற கொழு பொம்மைகளின் புது வரவுகள் அமோக விற்பனையாகி வருவதாக விற்பனையாளர்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர் சென்னை துறைப்பாக்கத்தில் போலி ஆவணங்கள் மூலம் வீட்டு உபயோகப் பொருட்களை வாங்கி விற்பனை செய்த இரண்டு பேரை துறைப்பாக்கம் போலீசார் கைது செய்தனர் சென்னை பழைய மகாபலிபுரம் சாலை துறைப்பாக்கத்தில் விவிக்ஸ் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் தனியார் ஷோரூம் இயங்கி வருகிறது இந்த ஷோரூமில் போலியான ஆவணங்களை கொடுத்து பொருட்கள் வாங்கிய நபர் மற்றும் அதற்கு உறுதுணையாக இருந்த விற்பனையாளர் வீரமணி மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க கூறி துறைப்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் கடையின் உரிமையாளர் புகார் அளித்தார் புகாரின் பேரில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து போலி ஆவணங்களை வைத்து மோசடியில் ஈடுபட்ட விற்பனையாளர் வீரமணி மற்றும் பெரும்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஸ்டீபன் என்பவரையும் கைது செய்து பொருட்களை மீட்டனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூரில் இந்த ஆண்டும் நவராத்திரி திருவிழாவை முன்னிட்டு அப்பகுதி மக்கள் ஆர்வமுடன் கொலு பொம்மைகள் வைத்து வழிபட்டு வருகின்றனர் கொலுவில் முக்கிய அம்சமாக சரவண பொய்கை பார்க்கடல் கடைதல் கல்யாண செட் விளக்கு பூஜை தசவதாரம் ராவண சபை அஷ்டலட்சுமிகள் தலைவர்கள் மகான்கள் விலங்குகள் போன்ற சிலைகள் அடுக்கப்பட்டு நடுநாயகமாக அம்மன் சிலையை வைத்துள்ளனர் ஒன்பது நாட்களும் நவதானியங்களை படைத்து சுமங்கலி பெண்களுக்கு பூப்பழம் குங்குமம் வெற்றிலை பாக்கு வைத்து நவராத்திரி விழாவை மக்கள் சந்தோஷமாக கொண்டாடி வருகின்றனர் கொரோனா பரவல் குறைந்து மக்கள் நலம் பெற வேண்டும் என்பனவற்றையும் நவராத்திரி கூட்டு பிரார்த்தனையில் மக்கள் வேண்டுதல்களாக வைத்துள்ளனர் மேலும் தெய்வீக பாடல்கள் பாடி வழிபாடு செய்து அம்மனிடம் மக்கள் வேண்டிக் கொண்டு வருகின்றனர் குடும்பங்கள் தோறும் பெண்களும் குழந்தைகளும் மகிழ்வுடன் நவராத்திரி பற்றிய பக்தி பாடல்களை பாடி பரவசம் அடைந்து வருகின்றனர் இதை வந்து நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷன் கட்டாயமாக இதை நம்ம கொண்டு போகணும் அவங்களுக்கும் சொல்லணும் இந்த பாரம்பரியத்தை நம்ம கைவிடக்கூடாது இது வந்து நமக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பண்டிகை பெண்களுக்கு முக்கியமாக பெண்களுக்கு இது ரொம்பவும் இதானது முக்கியமான ஒரு பண்டிகை 
இந்த பண்டிகை இந்த விரதம் அந்த கொலு வச்சு விரதம் இருக்க உணவு சுமங்கலிகள் தீர்க்க சும சுமங்கலிகளா இருப்பாங்க பெண்களுடைய எல்லாவுடைய வேண்டுதல்களும் இதுல நிறைய வேணும்
தருமபுரி மாவட்டம் அரூர் அடுத்த மோப்பிரிப்பட்டி பஞ்சாயத்து குழு மற்றும் ஜேசிஐ குழு இணைந்து நிலத்தடி நீரை பாதுகாக்க ஏரியில் பத்தாயிரம் பனை விதை நடும் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் பர்கூர் டவுன் பஞ்சாயத்து சார்பில் சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு அடையாள அட்டை வழங்கும் விழா நடைபெற்றது விழாவில் பர்கூர் நகரில் சாலையோர காய்கறிகள் பழங்கள் மலர்கள் பூக்கள் துணிகள் உணவகங்கள் நடத்தும் நானூற்று சிறு வியாபாரிகளுக்கு அங்கீகார அடையாள அட்டையுடன் தலா ஒருவருக்கு பத்தாயிரம் வீதம் நாற்பத்தி லட்சம் ரூபாய் கடனை எம்எல்ஏ மதிய அழகன் வழங்கினார் கடலூர் மாவட்டத்தில் விவசாயிகள் மீது காரை ஏற்றிக் கொண்ட வழக்கில் மத்திய அமைச்சரை டிஸ்மிஸ் செய்ய கோரி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது அரசுக்கு எதிராக கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டன செங்கல்பட்டு மாவட்டம் காட்டாங்குளத்தூரில் உள்ள எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழக அறக்கட்டளைகள் இணைந்து களிவந்தப்பட்டு கிராமத்தை அடுத்த கடம்பூர் ஏரிக்கரைகளில் ஐந்தாயிரம் பனை விதைகளை நடவு செய்தனர் நிகழ்வில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் கடலூரில் பலத்த சூறை காற்று வீசிய நிலையில் சாலைகளில் மண் துகள்கள் பறந்ததால் வாகன ஒட்டிகள் அவதிக்குள்ளாக்கினர் காற்றின் வேகம் தாங்காமல் முதுநகர் பகுதியில் மின் கம்பங்கள் சாய்ந்து விழுந்ததால் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டது இதையடுத்து மின் ஊழியர்கள் போர்க்கால அடிப்படையில் பணிகளை மேற்கொண்டு மின் விநியோகத்தை சரி செய்தனர் மயிலாடுதுறை வட்டம் நமச்சிவாயபுரம் ஊராட்சி கல்யாண சோழபுரம் நமச்சிவாயபுரம் கல்யாண சோழபுரம் ஐயனார் கோவில் திருவைச் சேர்ந்தவர் லட்சுமணன் இவரது மகள் ரட்சிதா தனது தம்பியுடன் பழவனாற்றில் குளிக்கச் சென்றுள்ளார் இந்நிலையில் சிறுமி ஆற்றில் மூழ்கி காணாமல் போயுள்ளார் தகவல் அறிந்த தீயணைப்புத் துறையினர் சிறுமியை தொடர்ந்து தேடும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டியில் நடைபெற்ற மெகா கொரோனா தடுப்பூசி முகாமில் பங்கேற்றவர்களுக்கு குலுக்கல் முறையில் தங்க நாணயம் மற்றும் பட்டுப்புடவை உள்ளிட்ட பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன சிலம்பத்தையும் தற்காப்பு கலையையும் ஒரு பாடமாக சேர்க்க வேண்டுமென புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் மதுரை முனிசாலை பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் நடைபெற்ற சிலம்ப போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பரிசுகளை வழங்கினார் பின்னர் பேசிய அவர் பெண் குழந்தைகள் கண்டிப்பாக சிலம்பத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன் கோவில் அடுத்த வடக்கு பணவடலி சத்திரம் பகுதியைச் சேர்ந்த முருகன் என்பவருக்கு சொந்தமான பசுமாடு வீட்டுக்கு அருகில் உள்ள முப்பத்து ஐந்து அடி ஆழக்கிணற்றில் தவறி விழுந்துவிட்டது தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்புத் துறையினர் பசுமாட்டை கயிறு கட்டி பத்திரமாக மீட்டனா்